ഹായ് ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് റൊട്ടേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചു അതിനകത്ത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ റിങ് എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഓർക്കണേ റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സെൻ്റർ ആക്സിസ് വഴിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സിസ് വഴിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ഡിസ്കിൻ്റെ ആണ് ഒന്ന് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ റിങ്ങിനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ അടിച്ച് പരത്തി എടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതേ റേഡിയസിൽ തന്നെ ഇതേ മാസിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു ഡിസ്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ആക്സിസ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ ആക്സിസിനോട് അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നേരെ പകുതിയാവും എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഫോർമുല ഏത് ഈ ആക്സിസ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക് നമ്മുടെ സി ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സി ഡി ഇതാണ് ആക്സിസ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാസ് എമ്മും റേഡിയസ് ആറും ആണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസ് വഴിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്സിസ് വഴിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇപ്പം ഈ വസ്തുവിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വസ്തുക്കളുടെയോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തീറങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് തീറങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആ തീറങ്ങളുടെ പ്രൂഫ് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാതെ ഒരു പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയും കടന്നു പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് വാർത്ത് ലേണിങ് മാർക്ക് ഉറപ്പായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തേത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു നമ്മളുടെ ചാനൽ നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയണം നമുക്ക് ലെക്സ്നോവ ചാനലിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ റൊട്ടേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അതോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളുടെ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടരാം ആ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് തീരങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തീരം പഠിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്സിസ് വഴി കറങ്ങുന്ന വസ്തുവിനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അത് ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ ഒരു വസ്തുവുണ്ട് സോളിഡ് സ്ഫിയറാണ് ഈ സോളിഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഈ ആക്സിസ് വഴിയുള്ള സെൻട്രൽ കൂടെ പോകുന്ന ആക്സിസ് വഴിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അത് ഐ സി എം അതായത് ഈ ആക്സിസ് ഗോസ് ത്രൂ ദി സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് അത് നമുക്കറിയാം ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വസ്തു കറങ്ങുന്നത് നമ്മളിതിനെ തട്ടി കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് എ ടോർക്ക് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് ശരിക്കും ഈ ആക്സിസ് വഴിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് ഈ ആക്സിസ് ഉള്ളത് ശരിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ആക്സിസ് വഴിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഇ സി കൽ ടു നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം ആ ഫോർമുലയാണ് നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ തീരം ഐ ഇ സി കൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഐ ഇ സി കൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഈ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് വഴിയുള്ള ആക്സിസിന് പാരലായിരിക്കണം ഈ ആക്സിസ് എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ പാരലൽ ആക്സസ് തീറം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പാരലൽ ആക്സസ് തീറം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദൂരമാണ് എ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഈ ദൂരം ഇതാണ് എ അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്സിസുകൾ തു തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവിടെ ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആറാണെങ്കിൽ ഇത് ആറ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർ 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 അപ്പോൾ എ ഇവിടെ എത്രയാണ് ശരിക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ എ എത്രയാണ് എ ഇ സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആർ ആണ് അല്ലേ മൂന്ന് ആർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ സോളിഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഈ ആക്സിസ് വഴിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉ
അതാ കുറയാണ് ചെയ്ത മൊമൻറ്റ് ഫിനോഷ്യ കൂടി വല്ലാതെ കൂടി അല്ലേ ഇത് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് മൊമൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നന്നായിട്ട് കൂടി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പാരലാക്സിസ് തിയറമാണ് തിയറം നമുക്ക് മനസ്സിലായോ അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അടുത്തത് നമ്മൾ റിങ്ങിൻ്റെ മൊമൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നോക്കണേ റിങ്ങിൻ്റെ ഈ ആക്സിസ് വഴിയുള്ള മൊമൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്കറിയാം എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ആക്സിസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നോക്കുക അടുത്ത ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ പാരലൽ അല്ലേ ആക്സിസുകൾ പാരലൽ ആണല്ലോ കാണുന്നില്ലേ ആക്സിസുകൾ പാരൽ അപ്പം ഈ ആക്സിസ് വഴിയുള്ള മൊമൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക പാരലൽ ആക്സിസ് തീരം ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണത് ഉപയോഗിക്കുക ഐ സി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ ഈ സി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണം എം ആർ എം എ സ്ക്വയർ ചേർക്കണം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെയായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ റിങ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിങ് ഓക്കെ ഇതാ സെൻട്രൽ കൂടെ പോകുന്ന ആക്സിസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇതെനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണം ഹിയർ ഐ സി എം ദിസ് ആക്സിസ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ ഐ സി എം ആക്സിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ സി എം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ അഗെയിൻ ദ ഫോമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആക്സിസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് അതിവിടെ എത്രയാണ് ആറ് തന്നെയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ആശയം മനസ്സിലായോ ചെയ്ത് മനസ്സിലായില്ലേ വി വിൽ ഗോ ഫോർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റോഡ് സങ്കല്പിക്കുക ഇതുവഴിയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ദിസ് ഈസ് ഐ സി എം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ടേബിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയായിരുന്നു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ വഴിയുള്ള അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ആക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓക്കെ എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്സസും പാരലൽ ആവും അല്ലേ അടുത്ത ഒരു ആക്സിസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് എടുക്കുക സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രൈ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് എ ആക്സിസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് എ ഇവിടെ അത് മൊത്തം നീളാണല്ലോ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എത്രയായിരിക്കും എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സി എം എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൂട്ടി നോക്കിക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഫോർ എം എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആണ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇവിടെ എം എൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊന്നാണ് ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വരിക ഇവിടെ അത് മൂന്നിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആക്സസ് കൊടുത്ത് കറക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നടുക്ക് ആക്സസ് കൊടുത്ത് കറക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം നടുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കറക്കുന്ന എളുപ്പം നന്നായിട്ട് കറങ്ങും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നുള്ള ആശയം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ മാസ അകലത്തിലേക്കായിപ്പോയി സോ ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഈസ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ഈസി ഇഫ് മാസ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നിയർ ദ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അവേ ഫ്രം ദി ആക്സിസ് ഈ ആശയം
ഉണ്ടാക്കുന്ന റിങ്ങുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫ്ലൈ വീൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ അരിയൊക്കെ പൊടിപ്പിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് മില്ലുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ റിങ്ങുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലല്ലേ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ കറങ്ങുന്ന പാർട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള റിങ്ങുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫ്ലൈ വീലുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത തീരാണ് അടുത്ത തീരം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം പാരലൽ ആക്സിസ് തീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത തീരത്തിൻ്റെ പേര് ഊഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീരമാണ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ അത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള വസ്തു ഇപ്പോൾ ഈ റിങ് ഇത് ഈ പ്ലെയിനിലുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേനാർ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിങ്ങും ഡിസ്കുമാണ് അപ്പോൾ റിങ്ങിനും ഡിസ്കിനും മാത്രമേ സാധാരണഗതിയിൽ അല്ല സാധാരണഗതിയിൽ നിന്നല്ല അവിടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നില്ല ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഈ എക്സ് വൈ ഈ പ്ലെയിനിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ റിങ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഐ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇതാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീരം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തീരത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് അറിയണം അപ്പം ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഫോർ എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഐ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നോക്കുക ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സെഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഐ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്സിസ് അല്ല ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക ഈ ആക്സിസ് വഴിയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സെഡ് ഐ സെഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ എക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സിമെട്രിക് ആയ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇത് ഐ എക്സ് ഇത് ഐ വൈ അല്ലേ രണ്ട് സെയിം ആണ് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയല്ലോ ഐ വൈ ആയാലും അപ്പോൾ ഐ എക്സ് ഐ വൈയും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ കഴിയും ടു ഐ എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ എക്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഐ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ടു ഐ എക്സ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഐ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എളുപ്പമല്ലേ അത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കിനും ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഡിസ്കിന് ഇത് ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പം ടു ഐ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഐ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഐ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ആ ആക്സിസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ ഇനി രണ്ട് തീരങ്ങളും കൂടെ ഒരേ എക്സാമ്പിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാം ഇത് എം ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിന് പാരലായിട്ട് അടുത്ത ആക്സസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് പാരലൽ ആക്സസ് തീരാം ഇനി ഇത് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ
ഈ ആക്സസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുവേ ആ അപ്പോൾ ഇത് ആണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എം ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ തീരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ രണ്ട് തീരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു റൊട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് ടോർക്കാണ് ടോർക്ക് കൊടുത്ത വസ്തുക്കൾ കറങ്ങിക്കോളും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് അപ്പോൾ വസ്തുക്കളെ കറക്കാൻ എളുപ്പമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ഉടനെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കും അത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റമാണ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു മൊമെൻറ്റം വസ്തുക്കളുടെ മോഷൻ്റെ അളവാണ് മൊമെൻറ്റം എങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു